Spanien im Herbst. Sonne, Strand und Wärme. So stellen sich Petra und Rüdiger Erzlö das vor. Und dann fahren wir hier runter bis Malgrade Mar. Das ist der erste Platz für sieben Tage. Fünf Wochen Zeit für ihre Entdeckungsreise im Wohnmobil. Jetzt legen wir los. Jetzt geht los. Drei Campingplätze um Barcelona wird das Paar testen. Hallo, oh, ist kein Wasser mehr. Weg. Dieses Mal Camping Resort El Spins in Malgrat de Mar. Ihr erster Eindruck? Dass hier nur ein paar Deutsche sind und dass der Platz so leer ist, haben wir auch nicht mitgerechnet. Ja, so arisch viel zu sehen gibt es jetzt hier nicht, ne? Aber ja. Ja. ja, dafür haben wir direkt über der Straße den Strand. Genau. Und der ist lang. Testfahrt mit den E-Bikes entlang der Küste. On the beach. Die Erbslös werden auf ihrer Spanientour oft überrascht. Boah, jetzt bin ich ja schon außer Atem. Ja, das ist schön. Zeltanlagen, das ist nichts für das Ehepaar. Im Trend auf Spaniens Campingplätzen, Bungalows. Eher was für die beiden? You really feel like at home. Wenn man sich das hier anguckt, so richtig Camping ist das ja gar nicht mehr. Ne? Dafür gibt es für Petra Einblicke, wie man echte katalanische Paella zubereitet. Para el arroz, ah, no, ah, no ah, bueno. Okay. Vale? Si no se pega. Okay. Ah, Reis. La marca. La, la base. Es la base. Das sind Venusmuschel. Äh, Almejas. Almejas. Und wenn mal nichts los ist, haben die Erbslös immer eine Alternative. In der Not Sex, also bitte. <lacht> das geht immer. Ich. <lacht> Nicht mal so gelenkig wie früher. Ne? Oh, jetzt keine Bilder. Nein. Hundebabys. <lacht> Letzte Vorbereitung für die große Reise. Petra und Rüdiger Erbslö gehen mal wieder mit ihrem Camper auf Tour. Ihr Ziel, die Sonne Spaniens. 1400 Kilometer entfernt von Meerbusch. Und dann fahren wir hier runter bis Malgrad de Mar. Das ist der erste Platz für sieben Tage. Wir haben spontan uns für Spanien entschieden. Ja. Also ich habe abends mal du. gesagt, du. was hältst du denn von Spanien? Und dann haben wir spontan gebucht. Ne? Dann haben wir spontan gebucht, so Plätze, wo wir meinen, da könnte es auch in der Nähe gut sein. Ja, und dann kam die Routenplanung. Drei Campingplätze um Barcelona herum will das Paar testen. Die beiden sind seit zwei Jahren im Ruhestand und nehmen sich richtig viel Zeit. Fünf Wochen werden sie unterwegs sein, aber davon musste Petra ihren Mann erstmal überzeugen. Ich war noch nie dagegen, länger wegzubleiben. Also, mir macht das nichts aus. Ne? Wenn wir das erste Mal in Urlaub gefahren sind, nach zwei Tagen haben wir gesagt, oh, ich könnte schon wieder nach Hause fahren. Es ist wie ein Neuanfang nach 45 gemeinsamen Jahren. Vom eigenen Haus zieht das Ehepaar in 10 Quadratmeter Wohnmobil. 59.000 Euro haben die Erbslöst dafür bezahlt und schon einige Touren unternommen. Mal mal Licht machen hier. Aber nie so lang, nie so weit weg. Rüdiger und Petra optimieren den Camper immer weiter. Für die lange Reise hat der Schreiner die Betten umgebaut. Das hat sich jetzt so nach einem Jahr herausgestellt, dass das also nichts für unseren altersbedingten Körper ist. Äh, und dann haben wir gedacht, dann machen wir da einen Lattenrost rein. Aber da das alles Spezialanfertigungen sind, äh, habe ich dann machst du selber. Zwei Kinder haben Petra und Rüdiger. Tochter Julia wohnt mit Mann und zwei Kindern direkt um die Ecke. Abschied von der Familie, das ist schwer. Das komisch ist eben halt, dass du, dass du die Familie nicht siehst. Ne? Aber die werden kommen auch ohne mich klar. <lacht> Schwer. <lacht> aber nein, nein, alles gut. Ja, aber gut. So, jetzt gehe ich mal rein. Hey! Guten Morgen! Mir tut es immer so leid, wenn die Kleinen dann. Weinen beim Abschied. Ja, geht gleich wieder weg. Zwei Tage Fahrt mit einer Übernachtung in Frankreich liegen vor ihnen. Von Meerbusch geht es als erstes nach Malgrat de Mar. 
dann 170 Kilometer in Richtung Süden nach Tarragona und dann wieder in Richtung Westen nach Blanes. Dann haben wir ab die Post. Von Meerbusch in die weite Welt. Gut 17 Stunden Fahrzeit. Über Luxemburg und Frankreich nach Spanien. 70 Kilometer entfernt von Barcelona liegt die Stadt Malgrat de Mar. Der erste Eindruck? Ein Campingplatz reiht sich entlang der Küste an den anderen. Alles wirkt ein bisschen runtergekommen. Oktober in Spanien. 22 Grad. Sonne. Das Camping Resort Els Pins ist fast menschenleer. Die Erbslös haben nur wenige Nachbarn. Ich habe auch gedacht, halb Deutschland ist in Spanien, aber dass äh, hier nur ein paar Deutsche sind und dass der Platz so leer ist, haben wir auch nicht mit gerechnet. Der Stellplatz kostet 20 Euro am Tag, liegt windgeschützt etwas entfernt vom Meer. Wir gehen zum Strand. Du hast die Decke zum Sitzen, wunderbar. Jawohl. Und dann oben nochmal. Die ist warm genug. Ich gehe davon aus. Erste Erkundungstour. 150 Meter entfernt liegt ein 5 Kilometer langer Strand. Ein deutsches Ehepaar mit Hund steht vier Stellplätze entfernt. Komm her! Komm her, du. Komm! Was gibt's denn heute so leckeres? Kartoffeln, Möhrenstampf oder sowas? Genau, mit Bratwurst. Ah, hatten wir auch. <lacht> Wie lange seid ihr jetzt schon hier? Äh, 18 Tage. Das Paar aus Schifferstadt ist seit 30 Jahren Camper. Mit ihrem Wohnmobil und dem Anhänger für ihren Pkw kommen sie immer wieder nach Spanien. Es ist einfach die, die Lebensart hier, die Leute hier. Ähm, ganz anders als in Deutschland halt. Ne? Das ist einfach eine Gelassene. tolle Sache. Gelassene. Ja. Dieses immer so, na ja, man ja, na, ne? so <lacht> muss man auch mit klarkommen. Ne? Für die Spanier ist das immer Wenn so, ja. Wenn du was brauchst, ist es nicht so gut. Ja. Komme ich heute nicht, komme ja. ich morgen oder übermorgen. Es genau. ist, äh Haben die beiden denn auch noch Tipps für die Spanien-Neulinge? Ja, so ja, arisch viel zu sehen gibt es jetzt hier nicht. Ne? Ja. Aber äh, ja. ja, dafür haben wir direkt über der Straße den Strand. Genau. Ja. Das Mittelmeer liegt hier direkt vor der Haustür. Und die Strände von Malgrat de Mar an der Costa Brava sind lang und breit. Im Sommer ist hier sicherlich viel los. Schön ist das. Hey, hier kann man ja ist, an, nein, doch nicht. Nein. Das will keiner sehen. Hier ist äh, so unwirklich ist das hier, finde ich. Das ist äh, komisch. Wir sind Deutschland äh, bei, bei schlechtem Wetter entflohen und gucken bis hier 1000 Kilometer tiefer. Und du hast solche Kurz, Verhältnisse. Kurze Hose an. Ja. Der nächste Morgen. Schön still ist es hier. Nur bei den Erbslös herrscht schon wieder Aufbruchstimmung. Jetzt legen wir los. Jetzt geht es los. Heute wollen sie nicht nur den Platz, sondern auch die Umgebung erkunden. Gibt es doch noch mehr zu entdecken? Vielleicht noch andere Campingfans? Ja, es ist wesentlich leerer als gedacht. Nicht? Es sind fast ganz viele abgereist. Die Saison ist, denke ich mal, Ende des Monats hier zu Ende. Und es sind nur noch vereinzelt irgendwelche Touristen hier. Petra erkundet erstmal die Duschanlagen. Sie sind groß, geräumig, sauber, aber etwas in die Jahre gekommen. Wasser mehr. Weg! Während des Duschens. Was ist das denn? Jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt bin ich fertig. Zur Not gibt es zwei große Swimmingpools. Der Platz ist riesengroß und in verschiedene Campingzonen eingeteilt. Für Wohnmobile, Dauercamper, preiswerte und luxuriöse Ferienhäuser. 400 Plätze sind parzelliert für 1600 Urlaubsgäste in der Hochsaison. Wenn man sich das hier anguckt, so richtig Camping ist das ja gar nicht mehr. Ne? Das ist ja eher ein kleines Dorf, Bungalow-Dorf. Direkt am Pool liegt auch noch eine Zeltstadt, die Urform des Campings, praktisch und schlicht eingerichtet. Ja, das wäre ja was für mich, du. Ja? Ironie. Wir, wir haben ja mal ein, ein Wochenende gezeltet, ne? so eine Hundehütte. Wir haben auch Spaß gehabt. War schon lustig, das nicht, aber, mit der aber, richtigen Menge. Äh Alkohol. Alkohol mit ganz Und der viel. großen Clique war das in Ordnung. Aber 
Nö, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Lange wird es die Zeltanlage nicht mehr geben. Der Manager des Platzes sieht einen neuen Urlaubstrend und will mehr Bungalows bauen. Gerade ist ein ganz neues Areal auf dem Campingplatz entstanden. Wir haben immer weniger Zelte. Die Wahrheit ist, es kommen auch immer weniger Leute mit Zelten. Also, wir brauchen die Bungalows, um immer mehr Familien einen schönen Aufenthaltsort zu geben, wo es für sie behaglich ist. Man fühlt sich wie zu Hause. Danach haben wir gesucht. 80 Euro kostet die Nacht für bis zu sechs Personen. Nichts für die Erbslös. Sie sind seit zwei Jahren Wohnmobil und neuerdings auch E-Bike-Fans. Damit sind längere Erkundungstouren machbarer geworden. Vom Campingplatz nach Malgrad de Mar sind es knapp vier Kilometer am Strand entlang. On the beach. Die kleine katalanische Stadt mit etwas über 18.000 Einwohnern ist kein Tourismus-Hotspot, aber einen Schlosshügel mit Park gibt es auch hier. Boah, jetzt bin ich ja schon außer Atem. Ja, das ist schön. 45 Jahre Arbeit, jetzt im Rentenalter reisen zu können, das ist für Petra und Rüdiger nicht Urlaub, sondern viel mehr. Urlaub ist nach drei Wochen zu Ende. Oder ja. vier Wochen. Ne? Reisen ist kann egal. länger. Oder kürzer, das ist egal. Du, musst, ne? du, musst, du hast nicht mehr das Gefühl, dass du alles da reinpacken musst in die Tage, wo du fährst. Und solange das Geld reicht. Petra und Rüdiger achten darauf, nicht zu viel Geld auszugeben. Aber manchmal gönnen sie sich doch etwas. Also ich finde schon, dass man ein bisschen auf den Geldbeutel gucken Sollt. Sollte. Also Sollt. wir zumindest. Wir Dafür ist das so schwer verdient, das Geld. Ne? Der nächste Platz, wo wir dann ab morgen sind, der ist teurer. Aber da gönnen wir uns das. Wir haben dann erste Reihe gebucht. Ob wir die kriegen, wissen wir nicht. Tossa de Mar, das nächste Ziel der Erbslös. Mit einem alten Befestigungsturm. Der Strand, die Altstadt, die vielen unter Denkmalschutz stehenden Gebäude. Das gefällt den beiden. Im Sommer sprudelt das Leben in den unzähligen Restaurants, Bars und Geschäften der Kleingassen. Anders jetzt im Oktober. Guck mal, schön, aber geschlossen jetzt schon. Ja. Alles so um diese Zeit. Ja. Paradiesblau. Paradiesblau, ja. Mit dem Fahrrad zurück zum leeren Platz. Das kleine verwaiste Restaurant betreibt eine echte Spanierin. Deutsch wird hier nicht gesprochen. Hallo. Hallo. Uh, dos. Paella. Una paella para dos. Ja. Paella para dos. Aha. Chivesas grande. Una. <lacht> Una jarra. <lacht> oh. Paella, can I come with you into the kitchen to look how you cook? No yeah. problem, no yeah. problem. Yes. No, oh, no, fine. no problem, fine. no problem. Oh. Cola and estrella? La paella o antes? Sofort. Ahora ya? Ja, ja, ja. Venga. Ja. Vamos a la bebida y luego vamos a la cocina. Okay. Vale? Okay. Uy, okay. Okay. Se me ha ido la clapa. Okay. Man <lacht> spricht Spanisch. Alles. <lacht> Aber Deutsch. Hände, Füße. Wenn man hier schon mal nach dem Weg fragt, kriegst du auf Spanisch die Antwort. Und dann fällt er, okay. Das weiß ich jetzt immer noch nicht. Ne? Aber. Kann man ja mit leben. Ist doch gut so, oder? Wir, wir reisen ja in ein fremdes Land und wir können doch nicht erwarten, dass wir, wenn wir in ein fremdes Land reisen, dass die unsere Sprache sprechen. Da müssen wir uns doch ein bisschen anpassen. Mal schauen, wie viel Petra jetzt in der Küche versteht. Para el arroz, ah, no, ah, no ah, es bueno. Okay. Vale? No se pega. Okay. Ah, Reis. La marca, la, la base, es la base, reducción. Reducción, reducción. Also, ich habe verstanden, eine Reduktion aus, war das jetzt Tintenfisch? Das ist für drei Personen. Drei Personen. Drei Personen und drei Personen. Und wie mir auch nicht, ich denke auch Gemüse ist da drin, und, äh, Fleisch, so grob. Und das sind Venusmuscheln. Äh, Almechas. 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 Genau, Almechas sind Venusmuscheln. 
Was ist das denn? Das ist äh, Bouillon de Bouillon. Bouillon, ah, Fisch Bouillon. Ah, okay. Boisson, das ist ja einfach. Das ist ja französisch. Das kann ich ja wieder. Wie flott das geht, ne? Mit der richtigen Vorbereitung. So, zack, zack. Gambas. Gamba langostinera. Kurz kräftig aufkochen. Dann alles in den Ofen bei 170 Grad. 10, 12 Minuten Und dann finish. Okay. Eigentlich ganz einfach. <lacht> Gracias. De nada. Zum spanischen Nationalgericht gesellen sich auch der Fahrlehrer und die Krankenschwester dazu. Denn die Restaurants in der Umgebung sind schon geschlossen. Ah. Oh, guck mal. Oh, sieht gut aus. Merci. Gracias. Gracias. Okay, Frankreich. Ja. Seit sieben Tagen sind die Erbslös Stellplatznachbarn. Berührungsängste haben die beiden Paare nicht. Das ist so herzerfrischend, wenn man sich dann einfach mit fremden Leuten trifft und man kommt sich vor, als ob man die schon ewig kennt. Ja, ja? Und setzen so, so wie jetzt auch hier. Ja? Ja. Das erste Hallo und dann weiß man schon, passt oder passt, das passt nicht. Ja? Sympathie ist da und, und das macht das Ganze aus. Ja? Abendstimmung. Am Wochenende sind einige Spanier angereist, die hier ihre Wohnwagen stehen haben. Das bringt ein bisschen mehr Leben auf den Platz. Für die Erbslös endet der Abend im Wohnmobil. Vielleicht mit einer DVD? Wir könnten uns Liebesgrüße aus Moskau angucken. Um diese Zeit so abends so wird schon kühl, dann macht man hier so einen kleinen Fernseher ab. Und in der Not Sex, also bitte. Das geht immer. Ich. Nicht mal so gelenkig wie früher. Oh, jetzt keine Bilder. Nein. Hundebabys. Es ist 9 Uhr morgens. Aufbruchstimmung bei den Erbslös. Sieben Tage waren die beiden hier. Hat mal wieder eine Katze hier drauf sitzen, die sie Dreck drauf geschmiert hat. Nein, das warst du vorhin bestimmt. Nee, das war sauber vorhin. So, Schätzchen, ich mach die Stützen schon mal runter. Ja. Man kann schon mal fahren, ohne dass die Stützen reinkommen. Wenn man vorwärts fährt, ist das gut, dann klappen die ein. Fährt man rückwärts, ist der Wagen aufgebockt. <lacht> ja. Und wie ist die Bilanz? Jetzt bin ich neugierig. Das reicht jetzt hier für eine Woche. Fünf Tage hätten ja auch gereicht dann, ne? ich muss ich sagen. Mal sehen, ob der zweite Campingplatz bei den Erbslös besser abschneiden wird. Heute erstmal noch der Abschied von den einzigen deutschen Nachbarn auf dem Platz. Ohne Schmerz, aber mit Herz. Tschüss, macht's gut. Also schön, euch kennengelernt. Ja, ja, ja. Ja, 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 stimmt. Ja, ich bin komplett nach Hause. Ne? Tschüss, alles Gute. Ne? Tschüss, alles Gute. 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 Tschüss, alles Gute